contar, não tem como não se indignar com um troço desses. Pois bem, meus amigos, o escândalo da tal dama do tráfico sendo recebida no governo Lula só piora. A gente já viu que ela foi recebida no Ministério da Justiça e Segurança Pública, uh, no Ministério dos Direitos Humanos, no Conselho Nacional de Justiça, que a ONG dela recebia verba do, do Comando Vermelho, que a advogada que levou ela para Brasília recebeu também depósitos lá, mostrei para vocês nos vídeos anteriores, com prints, tudo certinho, e quando a gente achou que não poderia ficar pior, ela dá uma entrevista coletiva e declara que a sua passagem foi paga pelo Ministério dos Direitos Humanos, uma treta muito louca, que só piora a cada dia, e que tem um detalhe que me chamou a atenção e que eu não vi ninguém comentando, quero mostrar isso para vocês no vídeo de hoje, mas o Lula e o ministro dos Direitos Humanos, o seu Silvio Almeida, aproveitaram o feriado para se pronunciar em suas redes sociais a respeito disso. Vou mostrar para vocês também. Feriado este, aliás, que teve manifestação da direita em todo o Brasil. A direita perdendo a timidez, voltando a ocupar as ruas. Quero falar um pouquinho também sobre economia e sobre o garoto propaganda aí da operação que trouxe os brasileiros e parentes de brasileiros da faixa de Gaza, que fez umas postagens muito esquisitas, eu abordei isso com vocês no vídeo de segunda, mas agora até a mídia está impressionada. Então, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajude a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal, e se não for inscrito, se inscreve, dá essa moralzinha para mim, agora verifica e interage com o vídeo mesmo, porque eu tenho recebido uma avalanche de reclamações de, de, que os inscritos não estão recebendo, né? o YouTube não está entregando aí nas notificações, eu estou postando vídeo com uma frequência bem alta, e as pessoas nem estão sabendo que eu postei, então interage com o vídeo, vê a tua inscrição, e se puder também, por favor, me recomenda aí para os teus conhecidos, aproveitando o começo do vídeo, quero fazer a propaganda do meu livro lançamento, o mínimo sobre a a ideologia de gênero, um livro que traz vários argumentos importantes para vocês conversarem, alertarem as pessoas que estão ao redor de vocês para o perigo dessa ideologia. Aqui tem histórias dramáticas de pessoas que fizeram a transição de gênero, depois se arrependeram. Tem também o relato de quando eles tentaram comprovar cientificamente que a ideologia de gênero é uma verdade, só que acabou numa tragédia sem tamanho. Falo sobre casos de, do esporte, tem várias referências e tá num precinho super bacana, porque a minha livraria toda está em promoção agora na Black November, corre, aproveita, eu vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado, e agora sim, feita a introdução e o jabá, vamos para a pauta de hoje. Começando aqui falando sobre economia, eu vou resgatar uma declaração do Lula que foi feita poucos dias atrás, matéria do Poder 360. Lula diz que feriados prolongados prejudicaram o PIB em 2023. Em abertura de reunião ministerial da área social, o petista reclamou da quantidade exagerada de feriadões no ano. Isso acontece porque a economia está dando assim, sinais ululantes de que está piorando, que está ficando muito ruim, está aumentando o desemprego, está uma loucura e não tem mais como esconder. Então o Lula tem que pegar a culpa que é dele e colocar em alguém. Geralmente ele coloca a culpa no Bolsonaro, Dessa vez ele colocou a culpa nos feriados, mas para vocês verem como este governo é incoerente, agora ontem ou anteontem, o governo mudou a regra e dificulta trabalho em feriados no comércio. Na matéria do Globo fala que antes bastava a vontade do empregado trabalhar, do dono do estabelecimento abrir o seu estabelecimento, eles faziam um acordo ali e o estabelecimento funcionava em feriados e domingos, claro obedecendo ali, né, tem que ter uma folga no domingo, tem que ter um número de horas, pagar hora extra, enfim, as pessoas se acertavam entre si. Agora, um governo socialista, eles querem que isso uh, só aconteça caso, caso haja um acordo 
com os sindicatos, né? Tem que ter um acordo ali com a classe. O Lula falou durante a campanha que os sindicatos iam voltar, que o MST ia voltar e tá voltando realmente. Mas é incoerente, o cara bota a culpa no feriado e aí agora não pode mais abrir nem no feriado. E os supermercados já estão reclamando, vem mais desemprego por aí, faz o L e não reclama. Supermercados criticam proibição de abertura aos feriados e prevêm redução de empregos. Uma coisa muito óbvia, porque se o estabelecimento abrir aos feriados, eu, esse estabelecimento tinha que ter um número maior de funcionários para fazer o rodízio. Quem trabalha no feriado ganha uma folga em dia útil, né? Então agora não vai mais precisar de tantos funcionários e também porque vai ter um dia a menos de venda ali, vai ter uma receita menor, enfim, vem mais desemprego por aí. E o Estadão está espantado, ó oh, meu Deus, impressionado. Olha só a matéria que eles publicaram. As lições de Dilma que Lula não aprendeu. Prestes a completar 11 meses no governo, o presidente já deu todos os sinais possíveis, para quem ainda tinha alguma dúvida, de que seu plano é aplicar o mesmo receituário mal sucedido adotado por sua pupila na economia. Qual é a surpresa de vocês? velha mídia, vocês ajudaram a eleger um presidente socialista barra comunista, um presidente de extrema esquerda, é óbvio que ele ia fazer isso, ele estava falando que ia fazer isso, a política dele é assim, é assim que ele pensa, né? não tem surpresa nenhuma para quem tem dois neurônios e entende o cenário, mas Estadão fingindo surpresa que publica que, que ele não aprendeu a lição, como se ele não estivesse fazendo isso de maneira proposital, como todo governo socialista que precisa manter as pessoas na miséria, dependente ali da Bolsa Família, Bolsa do Governo, para que continuem votando no determinado político. Né? É assim que funciona o socialismo. Ele multiplica os pobres, mantém as pessoas na pobreza para que os poderosos consigam se manter no poder. E agora, passando aqui para a operação de repatriação dos brasileiros e parentes de brasileiros que vieram da faixa de Gaza e é sempre o mesmo, né? Sempre o Hassan que aparece, tem aí o rostinho dele para vocês, se vocês não lembram, sempre ele que dá entrevista para Globo, que se pronuncia, que tem selinho no Instagram. Eu comentei bastante sobre isso no vídeo que eu postei segunda-feira quando eu falo que a Michelle detonou a Janja no, no final de semana e eu trago um dossiê completo, mas agora até a mídia está publicando ó, a matéria da Folha de São Paulo. O, o rapaz está dizendo, querem me calar. Diz repatriado de Gaza que apagou postagens contra Israel. Brasileiro palestino diz sofrer ameaças por publicação de 2015 em que apoiava queimar ônibus israelenses. Pois bem, ele fez uma postagem com a foto de, de um ônibus que tinha queimado e falou que era a hora certa para fazer aquele tipo de coisa. E aí agora ele está dizendo que foi em 2015 que ele estava nervoso, super normal. Né? A pessoa fica nervosa e quer explodir um ônibus com judeus. Só, só, só a gente tem que compreender e não pode reclamar, porque senão aí é censura, querem calar o palestino, porque ele nasceu lá e que veio para cá para fazer campanha para Dilma. Mostrei tudo isso no vídeo de segunda com prints, tudo se não viu, vai lá e olha. Agora passando aqui para o tema principal, que é este escândalo que a cada dia que a gente vai para a rede social tem uma novidade mais catastrófica do que a outra. Tá todo mundo falando sobre esse assunto, até a velha mídia se obrigou a falar sobre esse assunto e o Dino tá chateado. Olha só, a matéria da Revista Oeste. Dama do Tráfico diz que governo Lula pa pagou sua passagem para Brasília. Ministério dos Direitos Humanos teria custeado a ida da mulher de um dos líderes do Comando Vermelho a capital federal, que aconteceu é que ela deu uma entrevista coletiva e aí soltou essa, né, não tem muito traquejo, não combinou a história direitinho com o governo do PT e soltou essa bomba, porque afinal de contas, a gente paga imposto, não é para isso, é para investir em hospital, escola, estrada, que tá esburacada, né, todas essas coisas, mas não, eles utilizam o dinheiro para, por exemplo, pagar a passagem desta pessoa para uma reunião no Ministério dos Direitos Humanos. Mas presta atenção aqui, ela disse o seguinte, fui a Brasília recentemente e essa ida foi paga pelo Ministério dos Direitos Humanos, disse em entrevista coletiva a jornalistas por meio do Zoom, estou como membro do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura do Amazonas, ainda não tomei posse e não sei se vou conseguir tomar diante de toda a repercussão nacional. Então uma pausa aqui, ela... Nem é ainda do tal do comitê, 
e ganhou a passagem para ir até Brasília. É o Comitê de Prevenção e Combate à Tortura. Só para contextualizar, para vocês entenderem a gravidade desse negócio, eu vou relembrar uma matéria que eu já mostrei em vídeos essa semana do Estadão falando sobre o marido dela, né, que é um grandão lá do Comando Vermelho, na região norte e nordeste, segundo as matérias que estão saindo na mídia, e o codinome deste senhor, ele atende pela alcunha de Tio Patinhas. Suponho que deve ser porque ele tem muito dinheiro, né? O Tio Patinhas é conhecido por nadar naquela piscina de dinheiro. Mas, enfim, a matéria do Estadão, que traz a manchete, saiba quem é o Tio Patinhas, líder do Comando Vermelho, cuja esposa se reuniu com a equipe de Flávio Dino, não é com o Flávio Dino, é com a equipe de Flávio Dino. Nessa matéria, tem um trecho que diz o seguinte, a imprensa local do Amazonas também atribui a Clemilson, Clemilson é o Tio Patinhas, o papel de mandante de uma série de de assassir uma série de acabar com a vida dos coleguinhas. Ele acabou com a vida de ou mandou acabar com a vida de vários coleguinhas lá em Manaus. Na manhã do dia 23 de abril de 2019, um homem foi encontrado sem vida na zona leste de Manaus. De acordo com a imprensa local, o corpo estava enrolado com um fio elétrico em sacos e papelão e tinha um bilhete em cima com os seguintes dizeres. Devia ao tio Patinhas. Então, então vamos recapitular. A esposa do tio Patinhas, que fez esse negócio aqui com o coleguinha, né? Enrolou com fio elétrico, saco, papelão, botou bilhete que devia para ele. Está no comitê de combate à tortura. Ela podia começar a acabar com a tortura conversando com o marido, né? Dizendo, olha, não pode amarrar o coleguinha com fio, acabar com a vida dele, botar bilhete que tá devendo. Não é assim que funcionam as coisas. Já que ela é tão preocupada com a tortura, ela podia começar acabando com a tortura dentro de casa, né? Que, aliás, o marido dela está preso e ela foi condenada a 10 anos de prisão, mas está em liberdade, viajando com o dinheiro dos nossos impostos ainda por cima. E aí teve muita gente que começou a levantar dúvida, né, o pessoal da esquerda, não, mas isso ela está dizendo, é mentira, não pode ser, até a esquerda já, né, não tem mais como defender um troço desse, é uma mancha de batom na cueca. Então trago para vocês matéria do Globo, Minis Ministério dos Direitos Humanos confirma que custeou viagem para Brasília da Dama do Tráfico do Amazonas. Pasta sustenta que colegiados estaduais têm autonomia sobre essa despesa e que apenas atendeu a demanda. Então o próprio Ministério está dizendo, é verdade, pagamos, mas a gente não tem nada a ver com isso porque tem autonomia, né? eles não checam os nomes, enfim. né? E aqui fica uma sugestão, tem vários desses conselhos, comitês, uh, comissões, isso não deveria ser indicação do governador, deveria haver uma eleição igual acontece com o conselho tutelar, eleição para o conselho de saúde, conselho de direitos humanos, para todos esses conselhos, olha que pauta bacana para os nossos deputados aí abraçarem de agora em diante eleição para conselhos estaduais, municipais e os conselhos federais pode ser uma eleição através de voto indireto, os deputados votam em quem vai ser os conselheiros, daí acaba com essas indicações, a esquerda é a odiar um negócio desse, então ó, fica aí a dica, agora o que me chamou a atenção que eu falei pra vocês no início do vídeo é o seguinte, este evento que ela tá dizendo que a passagem foi paga, aconteceu agora em novembro nos dias 6 e 7 agora de novembro deste ano, pouquinho tempo e na matéria inicial da denúncia, aquela primeira que fala que ela se encontrou com a equipe lá no Ministério da Justiça Fala que os encontros foram no dia 19 de março com o secretário Elias Vaz, e daí ele falou, não, essa, isso daqui não é comigo, né? E encaminhou ela para a Secretaria Nacional de Políticas Penais e esse outro encontro foi no dia 2 de maio. Então, agora, antes a gente estava falando de duas vezes que ela foi recebida. Agora estamos falando de três, né? Ela foi no, no dia 6 e 7 de novembro, com a passagem paga pelo Ministério dos Direitos Humanos. Ela foi em 19 de março, ela foi em 2 de maio. Nesses outros dias aí também foi custeado pelo governo? Não sei, uma dúvida. Seria interessante os nossos deputados pedirem esclarecimentos, porque ela foi recebida 
três vezes em ministérios aí do governo Lula. E ela ainda deu outras declarações, ó, aqui ó, matéria do antagonista. Dama do Tráfico diz que chegou a ver Dino em audiência. Luciane Barbosa, que negou conversa pessoal com o titular da justiça, disse já ter tido despesas custeadas pelo Ministério dos Direitos Humanos. Então aqui, ela não falou que se reuniu com o Flávio Dino, mas ela disse que viu o Flávio Dino, tá uma história esquisita, eu acho que o melhor aqui neste caso seria pedir as imagens do Ministério da Justiça para ver onde esta mulher esteve, com quem que ela se encontrou e até agora eu não tive a resposta do vídeo de segunda, aparece ela no gabinete de algum deputado que até agora a gente não sabe quem é, isso deve ter registro na Câmara dos Deputados. E aí, quando aconteceu essa história, eles disseram que foi só uma reunião, que ela foi com uma acompanhante, que na, na, na. eu mostrei nos vídeos para vocês que ela não foi apenas uma acompanhante, que ela entregou reivindicações, ela estava falando sobre a revista humilhante, que as pessoas têm que passar para entrar no presídio, comentei tudo isso com vocês, uma coisa não é bem assim. Não só ela entregou essas reivindicações, como aconteceu isso daqui, ó, matéria do Estadão. Ministério da Justiça deu andamento a pedidos de ONG financiada pelo Comando Vermelho. O sistema do Ministério da Justiça mostra a tramitação do pleito da ONG Liberdade do Amazonas durante dois meses e meio. No domingo, Pasta havia dito que não houve qualquer outro andamento além da reunião, mas agora diz que a demanda seguiu os trâmites habituais, ou seja... Esse escândalo realmente está ficando cada vez pior. E como está todo mundo reclamando, o que, que o Dino faz? O Dino bloqueia políticos e jornalistas nas redes sociais. Ministro tornou-se alvo de críticas depois que a dama do tráfico foi visitar o Ministério da Justiça. E como o Flávio Dino não gosta de críticas, ele começou a bloquear todo mundo e imediatamente o governo acionou a sua assessoria de imprensa, também conhecida como Rede Globo. Começamos aqui com a Daniela Lima, que quando começou essa história, ela pegou um lençol, não foi nem um pano, né? um lençol para passar nessa história. E aí, olha só a matéria. Equipe de Flávio Dino vê cerco covarde Covarde, a mulher do Comando Vermelho entra no ministério dele e, e o cerco é covarde ao ministro da Justiça por causa da sua cotação ao, Supre ao Supremo Tribunal Federal. E a dona Miriam Leitão também fez o seu papel e recebeu aí o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, para dar uma entrevista e tentar explicar o inexplicável. E durante o feriado, Lula foi ao seu Twitter para manifestar apoio a Flávio Dino. Então, a dama do, do, do Comando Vermelho foi recebida, não vai ser demitido nenhum dos secretários que a receberam, ela teve a passagem paga pelos direitos humanos, Flávio Dino já disse que não vai demitir ninguém, e o Lula apoia tudo isso, postou o seguinte... Minha solidariedade ao ministro Flávio Dino, que vem sendo alvo de absurdos ataques artificialmente plantados. Ele já disse e reiterou que jamais encontrou com esposa de líder de facção criminosa. Ninguém tá falando que o Dino se encontrou com ela. A gente tá falando que a mulher teve no ministério do Dino. São coisas diferentes. Aliás, quem tá dizendo isso é o Estadão. É o Estadão, não dá nem para dizer que é extrema-direita, mas eles têm a cara de pau de dizer, vocês vão ver. Não há uma foto sequer, tem várias fotos, não com o Dino, mas com o pessoal do Ministério da Justiça e do Ministério dos Direitos Humanos e no Conselho Nacional de Justiça, mostrei para vocês em vídeo. Mas há vários dias insistem na disparatada mentira. O Ministério da Justiça tem coordenado ações de enorme importância para o país, blá blá blá, defesa da democracia, blá blá blá. Essas ações despertam nos adversários que não se conformam com a perda do dinheiro, blá 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 blá. E ali no fim, nós reiteramos, não haverá recuos diante de criminosos e seus aliados, estejam onde estiverem, sejam eles quem forem. E se for do Comando Vermelho, eles recebem no Ministério. Né? Aí o ministro dos Direitos Humanos, que entrou também na história, postou o seguinte. Para mim é evidente que esses ataques difamatórios... Meu Deus do céu, a mulher teve no ministério. Tem foto, tem documento, tem tudo. Ele está dizendo que é difamação. 
foi o Estadão que publicou, o senhor reclame lá com o jornalista do Estadão. Claramente coordenados, na cabeça dele, né? Claramente coordenado o que O Estadão agora é, é, opera pela, pelo gabinete do ódio. O Estadão é extrema-direita e tá fazendo campanha pro Bolsonaro. Não dá, não cola, essa daí não cola. Tem como alvo central o corajoso trabalho do Flávio Dino que ele realiza à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A ele manifesto minha solidariedade justa e admiração. Há também, por trás disso, a tentativa generalizada por parte de extremistas de direita o Estadão. <risos> Ai, socorro, Deus me ajuda. O Estadão virou extrema direita. Em que mundo nós estamos? De a todo momento fabricar escândalos, Fábio foi fabricado, e minar a reconstrução política dos direitos humanos. A mulher que combate a tortura, casada com o, com o outro que acaba com a vida do coleguinha, amarra em fio elétrico, faz tudo isso. Isso é uma política maravilhosa de direitos humanos, realmente. Uma vez que só conseguem oferecer ao país caos e destruição. No momento em que o Brasil retoma seu rumo de forma desesperada, determinadas figuras tentam vincular o governo ao crime organizado. Não é a gente que tentou, vocês que receberam a mulher. No caso específico, a senhora Luciane Barbosa Farias participou de um evento organizado pelo Comitê Nacional. Aí ele fala, né, que é do comitê e que contou com mais de 70 pessoas de todo o Brasil e que os comitês têm autonomia e que eles tiveram que pagar a passagem lá pra mulher. E aí ele termina dizendo que os próceres da extrema direita... <risos> Eu não tenho como falar isso sério, é o Estadão, seu ministro. Foi o Estadão que publicou. Os próceres da extrema direita brasileira não têm compromisso com a verdade nem com o Brasil. Não tem compromisso com o combate ao crime organizado. Né? Ah, eles é que tem. Se valem de distorções para difamar, caluniar e destruir conquistas do povo brasileiro. A dama do Comando Vermelho é uma conquista do povo brasileiro. Não dá. Não tem como não se indignar com um troço desses. Fala a verdade pra mim. Aliás, deixa aqui nos comentários. E eu não sei se amanhã eu não vou aparecer aqui trazendo um detalhe pior ainda dessa história. Mas fala pra mim aqui nos comentários o que, que vocês acharam. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.